மாணவர்களுக்கு வணக்கம் இந்த வீடியோவில் நம்ம ப்ராபபிலிட்டியில் ஃபஸ்ட் யூனிட்ல டூ மார்க்ஸ்லாம் பார்க்க போகிறோம் இந்த டூ மார்க்ஸ் எல்லாமே உங்களோட அண்ணா யூனிவர்சிட்டி எக்ஸாமில் கேட்டிருந்த கொஸ்டின்ஸு எல்லா கொஸ்டின் பேப்பரில் இருந்தும் ஃபஸ்ட் யூனிட்டோட கொஸ்டின்ஸை மட்டும் கலெக்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஓகேவா ஸோ வீடியோ கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக தான் இருக்கும் ஏன்னா நமக்கு ஆல்ரெடி தெரிஞ்ச விஷயங்களை தான் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஓகேவா பார்த்துக்கோங்க ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்கள் இன் ஏ கம்யூனிட்டி தேர்ட்டி டூ பர்சன்ட் ஆஃப் த பாப்புலேஷன் ஆர் மேல் ஸ்மோக்கர்ஸ் டுவெண்ட்டி செவன் பர்சன்ட் ஆர் ஃபீமேல் ஸ்மோக்கர்ஸ் வாட் இஸ் த பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த பாப்புலேஷன் ஆஃப் திஸ் கம்யூனிட்டி ஸ்கூ ஸ்மோக் ரொம்ப ஈஸியாக கேட்டிருக்காங்க பாருங்கள் ஏதோ ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்துல உள்ள ஊருன்னு வச்சுக்கலாம் கம்யூனிட்டின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஏதோ ஒரு ஊரில் உள்ளவங்கள தேர்ட்டி ஃபோர் தேர்ட்டி டூ பர்சன்ட் மேல் ஸ்மோக்கர்ஸ் ஆகும் டுவெண்ட்டி செவன் பர்சன்ட் ஃபீமேல் ஸ்மோக்கர்ஸும் இருந்தால் மொத்தமாக அந்த ஊரில் எவ்வளோ பேர் ஸ்மோக்கர்ஸாக இருப்பாங்கன்னு கேட்டிருக்காங்க எவ்வளோ ஃபீமேலையும் மேலேயும் ஆட் பண்ணால் ஃபிஃப்டி நைன் பர்சன்ட் ஆஃப் த பீப்புள்ஸ் ஆர் ஸ்மோக்கர்ஸ் அவ்வளோதான் ரொம்ப ஈஸியான ஒரு கொஸ்டின் அடுத்தது பாருங்கள் சப்போஸ் ஃபைவ் குட் ஃபியூசர்ஸ் அண்டு டூ டிஃபெக்டிவ் ஒன்ஸ் ஹவ் பீன் மிக்ஸ்ட் அப்பு டு ஃபைண்ட் த டிஃபெக்டிவ் ஃபியூசர்ஸ் வி டெஸ்ட் தெம் பை ஒன் ஒன் பை ஒன் அட் ரேண்டம் வித்தவுட் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் வாட் இஸ் த ப்ராபபிலிட்டி தட் வி ஆர் லக்கி அண்டு ஃபைண்ட் போத் டிஃபெக்டிவ் ஃபியூசர்ஸ் இன் த ஃபஸ்ட்டு டூ டெஸ்ட் ஒன்றும் இல்லை ஃபைவ் குட் ஃபியூசர்ஸையும் டூ டிஃபெக்டிவ் ஃபியூசர்ஸையும் ஒன்றா கலந்து வச்சுட்டு நம்ம ஒன் பை ஒன்னாக டூ டைம்ஸ் எடுக்கிறோம் நம்ம அதை எடுக்கும்போது ஃபஸ்ட்டு டூ டைம் எடுக்கும்போதே அந்த ரெண்டு டிஃபெக்டிவ் ஃபியூசர்ஸும் கிடைச்சிடுறதுக்கான ப்ராபபிலிட்டி என்னென்னு கேட்குறாங்க கொஸ்டின் புரிஞ்சுதா இப்போது நம்ம ஒன் பை ஒன்னாக எடுத்து ரெண்டுமே ஃபியூசர்ஸ் டிஃபெக்டிவ் ஃபியூசர்ஸாக இருக்கிறதும் ரெண்டு டிஃபெக்டிவ் ஃபியூசர்ஸ் அட்ட டைமில் ஒரே டைமில் நம்ம ரெண்டு ஃபியூசர்ஸ் எடுக்கிறோம் ரெண்டுமே டிஃபெக்டிவாக இருக்கிறதுக்கான ப்ராபிலிட்டி ரெண்டும் சேம் தான் புரியுது அதாவது ஃபஸ்ட் ஒன் எடுக்கணும் அது டிஃபெக்டிவாக இருக்கணும் ரெண்டாவது ஒரு ஒரு டைம் எடுக்கிறோம் அதுவும் டிஃபெக்டிவாக இருக்கணும் அதுதான் அங்கே கொஸ்டின் ஒன் பை ஒன்னாக எடுக்கிறத விட அட் இப்படி போடுறது ஈஸியாக இருக்கும் அதாவது ஒரே டைமில் ரெண்டு எடுக்கிறோம் அந்த ரெண்டு அந்த ரெண்டுமே என்னவாக இருக்கணும் டிஃபெக்டிவாக இருக்கிறதுக்கான ப்ராபபிலிட்டி கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஓகேவா இப்போது வழக்கமாக நமக்கு ப்ராபபிலிட்டி ஃபார்ம்லாம் என்ன டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் கேசஸ் டினாமினேட்டரில் போட்டுணும் நம்பர் ஆஃப் கேசஸ் ஃபேவரபிள் டூ ஏவை மேலே போட்டுடணும் ஓகேவா நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன் ஒரே ஒரு ஒரு பொருள் எடுக்கும்போது நம்ம என்ன பண்ணுவோம் இப்போ வந்து செவன்லேருந்து ஒன்று தான் எடுக்கிறோன்னா செவன் சி ஒன்று போடுவோம் இங்கே அட் ஏ டைமில் ரெண்டு எடுக்கிற மாதிரி நான் போட சொல்லியிருக்கேன் இல்லை ரெண்டையும் ஒரே டைமில் எடுக்கணும் அந்த ரெண்டுமே டிஃபெக்டிவ் ஃபீஸஸாக இருக்கணும் அதுதான் நம்மளோட கேஸ் ஓகேவா அப்போ டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் கேசஸ் எவ்வளோ நம்பர் இன்னொரு டைம் அடுத்த டைம் எடுக்கும்போது இங்கே எத்தனையாக மாறிடும் சிக்ஸாக மாறிடும் அந்த சிக்ஸ்லேருந்து ஒன்றை சூஸ் பண்ணுறோம் ஓகேவா மேலே வாங்க நமக்கு ஃபேவரபிள் கேஸ் ஃபஸ்ட்டு டைம் எடுக்கும்போது நமக்கு ரெண்டு டிஃபெக்டிவ் ஃபீஸ் இருக்கும் அதுலேருந்து ஒன்றை சூஸ் பண்ணுவோம் ரெண்டாவது முறை எடுக்கும்போது ஒரு டிஃபெக்டிவ் ஃபீஸ் தான் இருக்கும் அதுலேருந்து ஒன்றை சூஸ் பண்ணுறோம் இது ரெண்டுமே சேம் ஆன்சர் தான் வரும் நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க புரியுதா உங்களுக்கு ஒன்று ஒன்றா டிஃபெக்டிவ் எடுக்கிறதும் ஒரே டைமில் ரெண்டாக எடுக்கிறோம் அதுவும் டிஃபெக்டிவாக இருக்கிறதுக்கான ப்ராபிலிட்டி உங்களுக்கு எது பிடிக்குதோ அந்த அந்த ஃபார்மேட் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஓகேவா அடுத்த கொஸ்டின் வாங்க லெட் ஏ பி டூ ஈவன்ஸ் ஏ அண்ட் பி பி டூ ஈவன்ஸ் சச் தட் பி ஆஃப் ஏ பி ஆஃப் பி பி ஆஃப் ஏ இன்டர்செக்ஷன் பி இந்த மூணு ப்ராபிலிட்டிஸும் கொடுத்துட்டாங்க கம்ப்யூட் ப்ராபிலிட்டி ஃபார் பி கிவன் ஏ அண்ட் இதுன்னு கேட்டிருக்காங்க ஓகேவா இது ரொம்ப ஈஸி இது மட்டும் நீங்கள் கொஞ்சம் யோசித்து தான் போடணும் ஓகேவா இந்த கொஸ்டின் டூ டைம்ஸ் ரிப்பீட் ஆகிருக்கு அதுக்கு முன்னாடி தேர்ட்டி ரிலேஷனுமே நிறைய முறை ரிப்பீட் ஆகிருக்கு இது ஒரு ஸ்டாண்டர்டான கொஸ்டின் வச்சுக்கோங்க எப்படி போடுறோன்றது நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க ப்ராவலிட்டி ஃபார் பி கிவன் ஏ ஃபார்ம்லாம் என்ன அது ஆஷிஷுவல் நமக்கு தெரியும் ப்ராவலிட்டி ஃபார் பி இன்டர்செக்ஷன் இ அதான் ஐ மீன் ஏ இன்டர்செக்ஷன் பி டிவைடட் பை ப்ராவலிட்டி ஆஃப் ஏ நமக்கு ப்ராவலிட்டி ஆஃப் ஏ இன்டர்செக்ஷன் பி ஒன் பை சிக்ஸ்னும் ப்ராபலிட்டி ஃபார் ஏ ஒன் பை டூனும் கொடுத்துருந்தாங்க போட்டு சிம்பிளிஃபை பண்ணிங்கன்னா ஒன் பை த்ரீனு வந்துடும் ஓகேவா இப்போது ப்ராவலிட்டி ஃபார் ஏ பார் இன்டர்செக்ஷன் பி இந்த மாதிரிலாம் நம்ம போட்டதே இல்லை இல்லையா அதனால் இந்த மாதிரி ஏதாவது தெரியாத விஷயம் கே
கரெக்டா திரும்ப பி மைனஸ் ஏவும் நமக்கு இருக்கான்னு பார்த்தோம்னா அதுக்கெல்லாம் நம்ம ப்ராபபிலிட்டி போட்டதே இல்லை அப்போ இந்த பி மைனஸ் ஏவை எப்படியாவது நமக்கு தெரிஞ்ச டேர்ம்ஸை யூஸ் பண்ணி எழுத தெரியணும் இந்த பி மைனஸ் ஏ எழுதிக்கிறோம் யூனியன் பி மைனஸ் ஏ அதாவது பி மைனஸ் ஏ எழுதிட்டோம் இது கூட ஏவை யூனியன் பண்ணுறோம் ஏ யூனியன் பி மைனஸ் ஏ என்ன கிடைச்சிடுது ஏ யூனியன் பி கிடைச்சிடுது ஓகேவா ஸோ இப்போ இதோட ப்ராபபிலிட்டி பார்க்குறோம் இது ரெண்டுமே டிஸ்ஜாயிண்ட் ஈவெண்ட் இல்லையா இது தனி செட்டு பி மைனஸ் ஏன்றது இது மட்டும் அப்போ டிஸ்ஜாயிண்ட் ஈவெண்ட்ஸாக என்ன என்ன பண்ணிக்கலாம் ப்ராபபிலிட்டி ஃபார் ஏ யூனியன் பி ஈக்குவல் டு ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் ஏ ப்ளஸ் ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் பி மைனஸ் ஏன்னு எழுதிக்கலாம் ஓகேவா ஸோ இதிலிருந்து இந்த ப்ராபிலிட்டி ஃபார் ஏ யூனியன் பி எப்படி எழுதலாம் ப்ராபிலிட்டி ஃபார் ஏ ப்ளஸ் ப்ராபிலிட்டி ஃபார் பி மைனஸ் ப்ராபிலிட்டி ஃபார் ஏ இன்டர்செக்ஷன் பின்னு எழுதிக்கலாம் இது லெஃப்ட் சைடு ஈக்குவல் டு ரைட் சைடு ப்ராபிலிட்டி ஃபார் ஏ ப்ளஸ் ப்ராபிலிட்டி ஃபார் பி மைனஸ் ஏன்னு எழுதுகிறோம் நம்ம எதுக்காக இதை எழுதுகிறோன்னா ப்ராபிலிட்டி ஃபார் பி மைனஸ் ஏ கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஓகேவா அதுக்கு நமக்கு பி மைனஸ் ஏவுமே கண்டுபிடிக்க வழி இல்லை ஆக்சுவலாக இது கண்டுபிடிக்கணும் இது என்ன வெண்டைகிராம் வஞ்சி பார்க்கும்போது பி மைனஸ் ஏன்னு கிடைக்கிது பி மைனஸ் ஏவுமே நம்மளால் கண்டுபிடிக்க முடியாது அதனால் பி மைனஸ் ஏ வர மாதிரி நம்மக்கிட்ட இருக்க அந்த டேர்ம்ஸ்லாம் எழுதுகிறோம் பி மைனஸ் ஏவையும் ஏவையும் யூனியன் படு எடுத்தோம்னா நமக்கு ஏ யூனியன் பி கிடைச்சிடுது அதுக்கப்புறம் ஆஸ்யூஷுவல் ப்ராபிலிட்டி ஃபார்ம் ஃபார்மில் அப்ளை பண்ணுறோம் இது இது கேன்சல் ஆகிடும் நவு ப்ராபிலிட்டி ஃபார் பி எவ்வளோ நம்மகிட்ட இருக்கு ஒன் பை த்ரீ இருக்கு ஓகேவா மைனஸ் ப்ராபிலிட்டி ஃபார் ஏ எவ்வளோ ஒன் பை சிக்ஸ் இருக்கு திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ப்ராபிலிட்டி ஃபார் பி மைனஸ் ஏ ஓகேவா ஸோ இதை நீங்கள் சிம்பிளிஃபை பண்ணிங்கன்னா ஒன் பை சிக்ஸ்னு வரும் அப்போ ப்ராபிலிட்டி ஃபார் பி மைனஸ் ஏ ஒன் பை சிக்ஸ்னா திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு திஸ் அவங்க கேட்டிருந்த கொஸ்டினுக்கான ஆன்சர் என்ன ஒன் பை சிக்ஸு புரியும்னு நினைக்கிறேன் பார்த்துக்கோங்க ஸோ இப்போ வீடியோ ரொம்ப லென்த்தாக போயிட்டுருக்கு இனிமேல் ஃபாஸ்ட்டாக சொல்லிடுறேன் ஓகேவா இன்னொரு கொஸ்டின் பாருங்கள் இந்த பிடிஎஃப் ஆஃப் யர் ரேண்டம் வேரியபிள் எக்ஸ் இஸ் கிவன் பை இது போல் ஒன் பை டூ இன்ட்டு ஈ பவர் மைனஸ் மாடலஸ் ஆஃப் எக்ஸ்னு கொடுத்துருக்காங்க ஓகேவா லிமிட் என்ன மைனஸ் இன்ஃபினிட்டிலேருந்து ப்ளஸ் இன்ஃபினிட்டி வரைக்கும் இதிலருந்து நம்மளை என்ன கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க இ ஆஃப் எக்ஸு இ ஆஃப் எக்ஸ் ஃபார்ம்லாம் என்ன இது டிஸ்கிரீட்டாக கண்டினியூஸான்னு பார்க்குறோம் இது கண்டினியூஸ் மைனஸ் இன்ஃபினிட்டிலேருந்து ப்ளஸ் இன்ஃபினிட்டி வரைக்கும் இருக்கிறதால நம்ம இன்டெகிரல் மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி டூ ப்ளஸ் இன்ஃபினிட்டி எக்ஸ் இன்ட்டு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் டிஎக்ஸ் இதான இ ஆஃப் எக்ஸ் ஃபார்ம்லாம் எழுதிட்டோம் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் எடுத்து போட்டுட்டோம் இப்போ இதை நம்ம இதை இன்டெகிரேட் பண்ணணும் ஒன் பை டூ கான்ஸ்டன்ட் வெளியில் எடுத்துடுறோம் இப்போ மைனஸ் எயிட் மண் இது இது வந்து டூ மார்க் தான் இல்லையா நம்ம கஷ்டப்பட்டுலாம் இன்டெகிரேட் பண்ண வேண்டாம் கண்டிப்பாக ஏதாவது ஷார்ட் கட்ஸ் இருக்கும் நம்ம யோசிச்சா தெரியும் ஓகேவா இது என்னதுன்னா மைனஸ் ஏ டூ ஏ ஒரு ஒரு இன்டெகிரேஷன் மைனஸ் ஏ டூ ஏ போடணும்னா அந்த ஃபங்க்ஷன் ஆடா ஏ வேணாலும் செக் பண்ணால் போதும் அப்படி பார்க்கணுன்னா இந்த ஃபங்க்ஷன் இங்கே என்ன ஃபங்க்ஷன் x இன்ட்டு ஈ பவர் மைனஸ் மாலஸ் ஆஃப் எக்ஸை தான் நம்ம இன்டெகிரேட் பண்ணணும் இதுதான் நம்மளோட ஃபங்க்ஷன் ஜி ஆஃப் எக்ஸுன்ற ஃபங்க்ஷன் இதில் எக்ஸுக்கு பதிலாக மைனஸ் எக்ஸ் போடுங்க மைனஸ் எக்ஸு இன்ட்டு ஈ பவர் மாலஸ் ஆஃப் மாலஸ்க்குள்ளே மைனஸ் எக்ஸ் போட்டாலும் அது ப்ளஸ் எக்ஸ் அதானே ஆக போகுது அப்போது ஜி ஆஃப் மைனஸ் எக்ஸ் போட்டால் நமக்கு மைனஸ் ஜி ஆஃப் எக்ஸ்னு கிடைக்கிறதுனால இந்த ஃபங்க்ஷன் என்ன ஃபங்க்ஷன் ஆட் ஃபங்க்ஷன் ஓகேவா ஒரு ஆட் ஃபங்க்ஷனை மைனஸ் ஏ டூ ஏவில் இன்டெகிரேட் பண்ண ஆன்சர் என்ன ஜீரோ அப்போ இதோட ஆன்சர் என்ன ஜீரோ தட்ஸ் ஆல் ஒன்லைன் ஆன்சர் ஓகேவா அடுத்தது இங்கே பாருங்கள் இந்த ரேண்டம் வேரியபிள் ப்ரா ஹேஸ் எம் ப்ராபபிலிட்டி மாஸ் ஃபங்க்ஷன் ஓ சாரிம்மா தெரியலையா இங்கே பாருங்கள் இந்த ரேண்டம் வேரியபிள் ஹேஸ் எ ப்ராபபிலிட்டி மாஸ் ஃபங்க்ஷன் P of x is equal to x equal to இதுன்னு கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா சி பை எக்ஸ் எக்ஸ் வந்து ஒன் டூ த்ரீ மற்ற வேலைக்குலாம் ஜீரோ அப்போது இங்கே ஒன் மூணே இது தான் ஒன்று வந்து ஒன் டூ த்ரீக்கு மட்டும்தான் வேல்யூ கொடுத்துட்டு இதுலேருந்து என்ன கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்கன்னா இந்த வேல்யூ ஆஃப் சி கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க அண்ட் ப்ராபிலிட்டி ஃபார் எக்ஸ் கிரேட்டர் தான் ஆர் ஈக்குவல் டு டூ கொடுத்துருக்காங்க இங்கே நம்ம அவங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஆக்சுவலாக எக்ஸோட வேல்யூ ஒன் டூ த்ரீக்கு பி ஆஃப் எக்ஸ் வேல்யூஸ் வந்து சி பை ஒன் C பை டூ சி பை த்ரீன்னு கொடுத்துருக்காங்க வேறு ஒன்றும் இல்லை சரியா ஃபஸ்ட்டு சி கண்டுபிடிக்கணும்னா என்ன பண்ணலாம் டோட்டல் ப்ராபபி
இதில் என்ன இப்போ நம்ம ப்ராபபிலிட்டி தான் கண்டுபிடிக்கணும் டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் கேசஸ் எவ்வளோன்னு பார்க்குறோம் டோட்டலாக எவ்வளோ பால்ஸ் இருக்குது பன்னெண்டு பால் இருக்குது ஆனால் அதில் இருந்து என்ன பண்ணுறோம் ஃபைவ் பால்ஸாக அட் அ டைமில் சூஸ் பண்ணுறோம் அப்போ என்ன பண்ணணும் டுவெல் சி டுவெல் சி ஃபைவ் ஓகேவா அதில் நமக்கு எத்தனை ஃபேவரபிளாக இருக்குதுன்னு பார்க்குறோம் நமக்கு கே கிடைக்க வேண்டியதில் எத்தனை ஒயிட் பால் இருக்கணும் த்ரீ ஒயிட் பால்ஸ் இருக்கணும் அண்டு டூ பிளாக் பால்ஸ் இருக்கணும் கரெக்டாக த்ரீ ஒயிட் பால்ஸ் நமக்கு இருக்கணும் மொத்தமாக நமக்கு ஒயிட் பால்ஸில் ஃபேவரபிளாக இருக்கிற கேசஸ் எவ்வளோ எயிட் அப்போ எயிட் சி த்ரீ எத்தனை பிளாக் பால்ஸ் இருக்குது ஃபோர் பிளாக் பால்லேருந்து ரெண்டு சூஸ் பண்ணுறோம் இதை சிம்பிளிஃபை பண்ண கிடைக்கிறது ஆன்சர் கால்குலேட்டரில் போட்டுக்கோங்க பட் இதோடு நிறுத்தினா கூட டூ மார்க்ஸ் கொடுத்துருவாங்க ஓகேவா அடுத்தது பாருங்கள் என்ன கொடுத்துருக்காங்க லெட் எம்எக்ஸ் ஆஃப் டி எஸ் லெட் எக்ஸ் எம்எக்ஸ் ஆஃப் டி பி த ஃபங்க்ஷன் இந்த மாதிரி கொடுத்துட்டு அதாவது மா இது எம் எம்ஜிஎஃப் கொடுத்துருக்காங்க ஓகேவா மொமெண்ட் ஜென்ரேட்டிங் ஃபங்க்ஷன் கொடுத்துட்டு இதிலருந்து இ ஆஃப் எக்ஸும் இ ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயரும் கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க இ ஆஃப் எக்ஸ் கண்டுபிடிக்கிற ஃபார்ம்லாம் என்ன எம்ஜிஎஃப்லேருந்து ஒரு முறை எம்ஜிஎஃப் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணி டீக்கு பலாக ஜீரோ போடணும் இதை ஒன் பை ஒன் மைனஸ் டீன்னு வச்சுக்கிறதுக்கு பலாக ஒன் மைனஸ் டீ தான் ஹோல் யூனிவர்ஸ்ட்னு வச்சு டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணோம்னா என் இன்ட்டு மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு எக்ஸ் பவர் என் மைனஸ் ஒன் அப்போ மைனஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன் மைனஸ் டூ இன்ட்டு ஒன் மைனஸ் டி உள்ளே இருக்கிறத டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணோம்னா ஜீரோ மைனஸ் ஒன் வரும் தட் இஸ் மைனஸ் ஒன் இந்த மைனஸ் ஒன்னும் இந்த மைனஸ் ஒன்னும் ப்ளஸ் ஒன் ஆகிடும் இதில் டீக்கு பதிலாக ஜீரோ போட்டிங்கன்னா ஒன் கிடைக்கும் ஓகேவா ஸோ இ ஆஃப் எக்ஸ் ஒன்று இ ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் வேணும்னா டூ டைம்ஸ் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணிவிட்டு டீக்கு ஜீரோ போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த டீக்கு ஜீரோ போடும்போது இங்கே ஒன்னு மாறிடும் இந்த மைனஸ் இந்த மைனஸ் இந்த ப்ளஸ் ஆகிட்டு இ ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஒன்லி டூ ஒன்று கிடச்சிடும் ஓகேவா அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்கள் அடுத்து என்ன கொடுத்துருக்காங்க லெட் ஏ அண்ட் பி பி டூ ஈவன் சச் தட் பி ஆஃப் ஏ ஈக்குவல் டு இது பி ஆஃப் பி ஈக்குவல் டு இது பி ஆஃப் ஏ இன்டர்செக்ஷன் பி ஈக்குவல் டு கொடுத்துட்டு கம்ப்யூட் இது திஸ் ஒன் அண்ட் திஸ் ஒன் கேட்டிருந்தாங்க ப்ரீவியஸாக கேட்ட ப்ராப்ளம் ஒன்று நம்ம நீங்கள் உங்களுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாக சொல்லி கொடுத்தோம் இல்லையா செகண்ட் ப்ராப்ளம் ஐ திங்க் தேர்ட் ப்ராப்ளம் இதை விட இது வந்து கொஞ்சம் ஈஸியாகவே தான் இருக்கும் ஓகேவா ஸோ இங்கே ஃபஸ்ட்டு கண்டிஷ்னல் ப்ராபர்ட்டி கேட்டாங்க நம்ம ஆஸ் யூஷுவல் ஃபார்ம்லாம் போட்டோம்னா ஒன் பை த்ரீன்னு வந்துடும் பட் இங்கே பாருங்கள் ஏ இன் ஏ பார் இன்டர்செக்ஷன் பி பார் கேட்டிருக்காங்க பட் நம்ம அந்த டி மார்கன்ஸ் லா யூஸ் பண்ணோம்னா டி மார்கன்ஸ் லா என்ன இது மாதிரி வரணும்னா ஏ யூனியன் பி த ஹோல் காம்ப்ளிமெண்ட் போட்டோம்னா ஏ காம்ப்ளிமெண்ட் இன்டர்செக்ஷன் பி காம்ப்ளிமெண்ட் வந்துருமா நமக்கு தெரியும் டி மார்கன்ஸ் லா தெரியும் இல்லையா ஹோல் காம்ப்ளிமெண்ட் ஈக்குவல்ட்டு இந்த ஏ யூனியன் இன்டர்செக்ஷனாக மாறிட்டு தனித்தனி காம்ப்ளிமெண்ட் போட்டுக்கலாம் ஓகேவா இப்போது நம்ம ப்ராவர்ட்டி ஃபார் திஸ் கண்டுபிடிக்கணும்னா வி நீட் டு ஃபைன் ப்ராவர்ட்டி ஃபார் ஏ யூனியன் பி த ஹோல் காம்ப்ளிமெண்ட் காம்ப்ளிமெண்ட் வேணும்னா நமக்கு ஃபார்ம்லாம் இருக்குது ஏ ப்ராவர்ட்டி ஃபார் ஏ காம்ப்ளிமெண்ட்னா ஒன் மைனஸ் பி ஆஃப் ஏ போட்டால் போதும் இல்லையா அப்போ நம்ம ப்ராவர்ட்டி ஃபார் ஏ யூனியன் பி மட்டும் கண்டுபிடிச்சா போதும் அப்போ ப்ராவர்ட்டி ஃபார் ஏ யூனியன் பி ஃபார்ம்லாம் என்ன பி ஆஃப் ஏ ப்ளஸ் பி ஆஃப் பி மைனஸ் பி ஆஃப் ஏ இன்டர்செக்ஷன் பி இதோட வேல்யூஸ் எல்லாம் எடுத்து சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா ஆன்சர் பி ஆஃப் ஏ யூனியன் பிக்கு ஃபைவ் பை சிக்ஸ் வரும் அப்போது பி ஆஃப் ஏ யூனியன் பியோட காம்ப்ளிமெண்ட்டுக்கு ஒன் மைனஸ் ஃபைவ் பை சிக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை சிக்ஸ்னு வரும் சரியா ஸோ இதோட வேல்யூ அப்போ என்னது ஒன் பை சிக்ஸு தட் சார் அவங்க கேட்டிருந்த கொஸ்டினுக்கு இதான் ஆன்சர் அடுத்தது ஒரு ரேண்டம் வேரியபிள் கொடுத்துட்டு அதுக்கான ப்ராபபிலிட்டி மாஸ் ஃபங்க்ஷனும் கொடுத்துட்டாங்க அண்ட் அதுக்கு நம்ம க்யூமுலேட்டிவ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஃபங்க்ஷன் கேட்டிருக்காங்க ஓகேவா பி ஆஃப் எக்ஸ் எப்படி கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் எக்ஸ் பை டென்னு இங்கே எக்ஸோட வேல்யூஸ் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் மட்டும்தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா எக்ஸோட வேல்யூ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் எழுதிக்கிறோம் பி ஆஃப் எக்ஸையும் அப்படியே பக்கத்தில் எழுதிடுறோம் பி ஆஃப் எக்ஸ் எக்ஸுக்கு ஒன்னாக இருக்கும்போது ஒன் பை டென் டூ பை டென் த்ரீ பை டென் ஃபோர் பை டென் சரியா அடுத்தது சிடிஎஃப்னா என்ன அர்த்தம் இதா ஒன் பை டென் இங்கே எழுதும் போது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணி த்ரீ பை டென் சிக்ஸ் பை டென் டென் பை டென் தட்ஸ் எழுதிட்டோம் ஓகேவா அடுத்தது இன்னொன்று என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பாருங்கள் ஃபை த ப்ராபிலிட்டி டென்சிட்டி ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் கிவன் பை எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு கே இன்ட்டு ஒன்
1 க்கு ஈக்குவேட் பண்ணீங்கனா k ஓட வேல்யூ 3 by 2 னு வந்துரும் அவ்வளவுதான் இது 2 மார்க் ஓகேவா அடுத்த क्वेश्चन பாருங்க ஃபார் எ பைனாமியல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் மீன் இஸ் 2 அண்ட் வேரியன்ஸ் இஸ் 4 by 3 find the first term of the distribution னு கேட்டிருக்காங்க ஓகேவா பைனாமியல் ரேண்டம் வேரியபிளுக்கு பைனாமியல் டிஸ்ட்ரிபியூஷனுக்கு மீன் ஃபார்முலா நமக்கு தெரியும் np வேரியன்ஸ் npq இல்லையா அவங்க மீனை 2 னு வேரியன்ஸ் 4/3 னு கொடுத்துருந்தாங்க இதுல np க்கு பதிலா நம்ம 2 னு சப்ஸ்டிட் பண்ணோம்னா q ஓட வேல்யூ 2/3 னு கிடைக்கும் p வேணும்னா என்ன பண்ணலாம் 1 q போட்டோம்னா நமக்கு p கிடைச்சிரும் 1/3 p க்கு 1 பை த்ரீன்னு கிடைச்சிதுன்னா இதில் போயிட்டு சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா என்னுக்கு சிக்ஸ்னு கிடைச்சிரும் சரியா ஸோ அடுத்தது நம்ம இப்போ பைனாமியல் ரேண்டம் வேரியபிளுக்கு அவங்க இந்த இந்த எண்ணு பீலாம் கண்டுபிடிக்க சொல்ல என்ன கேட்டிருந்தாங்க ஃபஸ்ட்டு டேர்ம் ஆஃப் த டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பைனாமியல் ரேண்டம் வேரியபிள் அதாவது பைனாமியல் டிஸ்ட்ரிபியூஷனுக்கான p of x முதல்ல எழுதுகிறோம் p of x ல ஃபர்ஸ்ட் டேர்ம் என்னது அதாவது p of x is equal to 0 என்னன்னு கண்டுபிடிக்க சொன்னாங்க அப்போ p of x ஃபார்ம்லாம் எழுதுகிறோம் அதில் எண்ணுக்கெலாம் வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் தென் x is equal to 0 ஜீரோன்னு போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஆன்சர் டூ பை த்ரீ த ஹோல் பவர் சிக்ஸ்னு வரும் ஓகேவா தட்ஸ் ஆல் இன் இனிமேல் உள்ள கொஸ்டின் பேப்பர்ஸ் எடுத்திங்கன்னா இதே மாடலில் உள்ள டூ மார்க்ஸ் தான் வரும் நான் டிஸ்டிங்டாக உள்ளதை மட்டும் சூஸ் பண்ணி